Bienvenue à Séoul, capitale de la Corée du Sud, le pays le plus connecté au monde. C'est ici, dans le royaume des nouvelles technologies, que les performances de nos appareils électroniques sont les plus poussées pour une population qui en demande toujours plus. Notre innovation, tout le monde la connaît et beaucoup l'ont dans leur sac de cours ou sur leur bureau. Personne n'en soupçonne l'existence et pourtant, elle permet de rallonger la durée de vie de nos smartphones et tablettes. Protavic, filiale de Protex International, est une entreprise française indépendante présente depuis 20 ans en Corée. Hey, how are you? How are you? Fine. What is the chemical innovation Protavic has found to lengthen the life of electronic devices? The Protavic innovation is hybrid adhesive. What is that? Uh, hybrid adhesive, it is. Yeah. Oh, like yeah. glue? Uh, in modern life, uh, we use lots of electronic devices in many places. These all of electronic devices need conductive adhesive to fix microchip its inside. Why have you chosen to develop this hybrid adhesive? Typically, it was used the epoxy-based adhesive up to mm -hmm. now. However, there was some environmental problem and the electronic device uh, material is expanding its use to other industries and uh, its role is bigger and bigger. So we need new stronger one who can resist high temperature and having its uh, high reliability. The result is uh, hybrid adhesive. <laughs> Maintenant que l'on sait de quoi il s'agit, direction Daejeon, la capitale scientifique du pays, située à 150 km au sud de Séoul. C'est dans cette ville que Protavic a décidé d'installer ses laboratoires de recherche et de développement, ainsi que son unité de production. Pour s'y rendre, nous nous sommes installés dans le KTX, le TGV coréen. Nous partons au plus près de l'innovation, puisque nous allons rencontrer Yonshin, le chercheur qui est à l'origine de cette colle maison. Bonjour. Nice How to you? meet you. Mr. Yunshin, what is your innovation? I start using new high temperature resistant polymer resin, replacing the conventional epoxy resin. Epoxy resin is a pretty good properties like room temperature strength, but The device like a smartphone or all other electronic devices require high temperature or a very humid condition. The new high temperature resin is a superior performance for the all modern electronic devices. Which ingredients have you used to reach this performance? First one is uh, we call bismol emid resin. Abbreviation wise BMI. Uh, bismol emid resin is a high temperature resistant polymer. Usually they using for the um, brake lining in automobile. My second new polymer is benzo oxazin. This is another new high temperature resistant polymer. Right now the industry adopt this chemistry for commercial airplane wings. How did you have the idea to combine BMI and benzo oxazin? Last 80 years industry using epoxy resin as a very good raw material. Yeah. It has many good things but the The modern day customer requirement has been changing. Epoxy's problem is it contains some toxic material. BMI and benzoxazin mm -hmm. are the chloride free, also there's no toxic issue. They are much more better for our health and for the environment. Yeah. It's going to be pretty successful in in future. Could you show us how you make um, this hybrid adhesive? Okay, let me show you. Donc Amélie, si j'ai bien compris, dans cette colibride, il y a deux polymères qu'on appelle BMI et benzoxazine. Oui, c'est bien ça. Ça va, tu apprends vite. Hein Pour que tu comprennes vraiment bien, on va aller dans le laboratoire juste à côté et on va faire des tests pour déterminer les propriétés de la colle qu'on vient de faire et de comparer ces propriétés avec l'ancienne colle. So that is the hybrid adhesive we have made. Yeah. So she's going to attach that adhesive into the metallic frame with the silicon die. She's grabbed a small, tiny silicon die, two by two millimeter, and grab with a tweezer and drop onto top of the adhesive layer smear on the glass slide. 
So adhesive layer will be stick in between silicon dye and metallic train. EMI hybrid material is much stronger than epoxy. You can see the epoxy is clearly delaminated. Almost no glue is left on the material. And hybrid material and stick to both sides, silicon dye and lead frame. That's actually ideal failure mode. Hi. Hello. How are you? Ah, hello. Yeah. Who are the consumers and what are they need? Our customers uh, uh, is the semiconductor customers and LED makers. Hybrid adhesive is very effective to release the thermal stress. And then the electrical conductivity and thermal conductivity. Can we talk about the future? Yeah, future is very bright because uh, as you know, the mobile phones and then mobile tablets when they send some images and the data, the performance of the thermal release is very important. Our technology can provide this solution to the customers. Ça découvert que la chimie c'était un peu comme la cuisine, non? Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que dans un si petit laboratoire, on fasse une si grande innovation. Grâce à la chimie, on va avoir des smartphones beaucoup plus puissants, beaucoup plus rapides, plus résistants aussi. Que ce soit la cosmétique, le pharmaceutique, l'agroalimentaire, les nouvelles technologies comme l'électronique. Chacun peut trouver sa place dans la chimie à n'importe quel niveau. Alors là, si les collégiens et les lycéens, tu les as pas convaincus de faire de la chimie... 